إيشا دايفين أو آخابير مدحة بنان أو أريمه بني آدين مدى يا سوماليا إي قرمد ميدوبي إسلامر كان بوقشة كو جوكتي سوماليا أيا شير جرائد أو ورباهين تايو قباتي حارون تحالانا إي مقدشو وحايفا فاهين أو قب بحساي بوقشة ديدا إي سوعدال كا إيكو مريسي سوماليا وحاي شاكتي إن أي لكولان تاي مدحة دوغو سريسي دولاد دا سوماليا يدو كحقو رئيسة تاي حالا دها بني آدين نمي إي كجرا سوماليا وحايا هوستا كحريق داي إن إسبدل كعمل لدا سا مين باان أو كو يشي سوماليا إسلامار كان الروب كغوغا إي لا فيلان أيو أو كدالان كارو سا مين بالارن لونا باهان يهي إن قرمد ميدوبا إيا بلشة دا سوماليا إي سيو دا جيرا إساقا كاشدان أكا هرتاقي دا سا مين تا كدالان كارتو إيشا دايفين أيا مر أي كحو غور رميسي عرمها عيدة مدى عدميس تلفشن كسي بي أي سؤال كوي ديي كبحيطان كعيدة مدى عدميس وحيا بها أي كو أغادين إن عيدة كا سوماليد أي كو فيليهين لوريغيستا أمنيقا قود أي دالكا إيشا وحيا هوستا كحريق دي إن دوان وشركة دي عدونا إتوبيا كاس أولاقو صوبان ديجي دونا وحيا بها كان إن عيدة مدى عدميس أي كبحي دونان يسيدو كلا وربحين شيغيسا إن عيدة مدى دولاد دا سوماليا أي كو فيليهين حقيقين تا أمنيقا إيه نبض دا سوماليا has raised at the um, at the meeting they held in December where the, the president expressed his vision of the security environment um, and ATMIS is now doing the drawdown in the different phases as agreed by the AU, the government and the United Nations. Um, a lot of assessment is being made and lots of concerns have been raised to me about what a post atmis situation will look like. And we are all analyzing how the protection of civilians will be handled. I am sure that the meeting that is due to be held in Addis Ababa in May um, now uh, will be addressing some of that too. And the government will be expressing its own views on how and to the AU on how it intends to answer that question. So we are all waiting to hear from the three parties, the, the, the um, government, the UN, and the AU about how to answer that question and how to transition um, ATMIS and then bring in SNA and the other um, security forces to provide protection for uh, the population. And that is where I have received a lot of stakeholders being concerned that information on that transition is not being received on the ground, and uh, they're worried that they will not have appropriate um, protection. At the same time, some stakeholders are very confident that the government will be able to sustain some of these areas um, during the conflict. Abdul Qadir Mohamed, CBA, Mordishu.